அலக ஐந்து பாலின மற்றும் ஊடக பிரதிநிதித்துவம் மாஸ் மீடியா அண்ட் ஜெண்டர் மீடியா பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆண் பெண் என்றால் என்ன என்ற கருத்துக்களை ஊடகங்களை வடிவமைக்கின்றது என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்றாகும் உண்மையில் நம் பார்வையில் தோன்றும் மாறுபட்ட வெவ்வேறு ஆண் பெண் தோற்றத்திற்கு போதுமான பிரதிநிதித்துவம் இருக்கின்றதா இல்லையா என ஸ்டீரியோ டைப் என்ற ஒரே மாதிரியான ஓரின சேர்க்கை வேறுபாடுகள் வாயிலாக அறிய முடியும் அனைத்து ஊடக பிரதிநிதித்துவங்களும் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவமாக சிலவற்றை முன்னிலை முனைகிறது அவையாவன ஒன்று அழகு குறுகிய மரபுக்குள் இரண்டு அளவு மற்றும் உடல் அமைப்பு மிகக்குறிய அல்லது மீண்டும் குறுகிய மரபுக்குள் மூன்று பாலியல் நான்கு உணர்ச்சி அறிவுசார் தொடர்புக்கு எதிராக ஐந்து உறவுகள் சுதந்திரம் அல்லது சுதந்திரத்துக்கு எதிராக ஆகியனவாகும் ஆண்மைக்கான சில பிரதிநிதித்துவங்கள் சிலவற்றை ஊடகங்கள் முன்னிலையை பெறுகின்றன ஒன்று அறிவார்ந்த உடல் மற்றும் வலிமை இரண்டு திறன் மூன்று பாலியல் கவர்ச்சி நான்கு உடல் அமைப்பு ஐந்து சுதந்திர நடவடிக்கை மற்றும் சிந்தனை பகுதி ஒன்று ஊடகங்களில் பாலின அடையாளங்கள் ஜெண்டர் ஐடென்டி இன் மீடியா ஒன்று பாலின அடையாளம் ஒருவரது தன்னுணர்வுடனும் ஆணாக அல்லது பெண்ணாக இருக்கும் உணர்வுடனும் தொடர்புடையது ஒருவருடைய பாலின அடையாளம் பாலியல் போக்கில் இருந்து வேறுபட்டது அதுவும் சட்டக்கோவையின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது இரண்டு பாலின அடையாளங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்வது அவசியமா என கேட்டால் ஆம் அவசியம் ஆனதுதான் வெறும் ஆணுறுப்பும் பெண்ணுறுப்பும் மட்டுமே வைத்து நீங்கள் ஆண் பெண் என்று தீர்மானித்து விடக்கூடாது ஒன்று ஒவ்வொரு ஆணின் உள்ளேயும் பெண்ணிற்கான குணாதிசயங்களும் ஒவ்வொரு பெண்ணிற்குள்ளேயும் ஆணிற்கான குணாதிசயங்களும் உள்ளன இது மிகவும் இயல்பு மற்றும் இயற்கையானது உடல் ரீதியாக மட்டுமின்றி மன ரீதியாகவும் பாலின அடையாளங்கள் இருக்கின்றன நான்கு அந்த அடையாளங்கள் வைத்துத்தான் நீங்கள் ஆணா பெண்ணா திருநங்கையா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் இயற்கையாக கண்டறிதல் மனித உயிர்களின் இயற்கையில் பிறப்புறுப்பை வைத்துத்தான் ஆணா பெண்ணா என்று தீர்மானிக்கிறோம் மற்றும் வளர வளர உளவியல் ரீதியில் அவர்கள் செயல்பாடுகளை வைத்து கண்டறியப்படுகிறது திருநங்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறாள் பாலின அடையாள கோரு ஜெனடிக் ஐடென்டி டிசார்டர் என்பதை வைத்து திருநங்கை என்னும் பாலின மாற்றம் கண்டறியப்படுகிறது சர்ச்சைக்குரிய ஆய்வு இந்த பாலின அடையாள கோரு எனும் ஆய்வு உலகளவில் சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாக காணப்படுகிறது திருநங்கையாக மாறுதல் அதாவது பாலின அடையாள மாற்றம் குறித்த சிகிச்சையை பலரும் மனோ ரீதியான குறைபாடு என்கின்றனர் இது முற்றிலும் தவறானது மாற்று பாலினம் ஜெண்டர் மாற்று பாலின உணர்வு என்பது பிறப்பால் ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவோ பிறந்த ஒருவர் அவரது பாலினத்தை உணராது எதிர்பாலினமாக தன்னை உணர்தல் அதாவது ஆண் பெண்ணாகவும் பெண் ஆணாகவும் உணர்தல் பிறப்பால் ஆண் ஒருவர் மனோ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் தன்னை பெண்ணாக உணரப்படுகிறார்கள் என்றால் அவர் சிஸ்மேல் என்று அறியப்படுகிறார் பெண் தோற்றமளிக்கும் திருமங்கை போல சிஸ்டிமேல் பிறப்பால் பெண் ஒருவர் மனோ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் தன்னை ஆணாக உணரப்படுகிறார் என்றால் அவர் சிஸ்டிமேல் என்று அறியப்படுகிறார் ஆண் தோற்றமளிக்கும் திருநங்கையைப் போல குரோமசோம் குளோரினால் ஏற்படும் பாலின வேறுபாடு நமக்கு பொதுவாக தெரிந்த குரோமசோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஒய் பெண் ஆனால் சில சமயங்களில் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் ஒய் என்று குரோமசோமில் கோளாறுகள் ஏற்படுவது உண்டு இந்த காரணங்களால் ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் என்று இரு பாலினத்திலும் சேராமல் போக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எக்ஸாம்பிள் வெளிநாட்டில் ஒரு ஆணுக்கு கருப்பு இருக்கிறது என்ற வெளியுறவுக்கு கருத்து தெரியாமல் பலர் உள்ளனர் இதற்கு காரணம் குரோமசோம் தான் தலைப்பு ஒன்று ஊடகங்களில் பாலின பங்கு ஜெண்டரோலின் மீடியா ஒன்று ஊடகத்துறை வேகம் பெற்று அறிவியலின் வளர்ச்சியில் இன்று பல்வேறு பரிணாமம் பெற்றுள்ளது அச்ச ஊடகம் காட்சி ஊடகம் ஆகியன மனித வாழ்வில் இரண்டெல்ல கலந்து விட்டன இரண்டு செய்தித்தாள் நாளேடு வார இதழ் மாத இதழ் மாதம் இருமுறை இதழ் எனவும் தொலை தொடர்பு ஊடகங்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி பண்பலை வலைத்தளம் இணையம் எனவும் கிளைவிட்டு வளர்ந்துள்ளது மூன்று இவ்வூடகங்கள் அன்றாட மனித வாழ்வில் தாக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் முதன்மை சாதனங்கள் ஆகிவிட்டன நான்கு தனி மனித வாழ்வை தவிரவும் சமூக பொருளாதார அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு தளங்களிலும் ஊடகம் முக்கிய காரணியாக திகழ்கின்றது நன்மைகள் இன்றைய ஊடக வளர்ச்சியின் மிக முக்கிய நன்மைகள் யாதெனில் ஒன்று விரும்பிய தகவலை கால விரயம் இன்றி உடனே பெற முடிதல் இரண்டு உலகின் பல்வேறு திசைகளின் நிகழ்வுகளை சமகாலத்தில் தமதுமின்றி துல்லியமாக அறிய ஊடக வளர்ச்சி பெரிதும் பயன்படுகிறது குறைகள் அல்லது தீமைகள் ஒன்று நடுநிலைமை என்பது அறிவே அற்று போய்விட்டது இரண்டு சார்பு தன்மை செய்திகள் உருவாக்கப்படுகின்றன மூன்று இளையத்தில் சேட்டிங்கில் அறுபது சதவீதம் பாலியல் தொடர்பான விவாதங்களை நடைபெறுகின்றன நான்கு இணைய குற்றங்கள் சைபர் கிரைம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது ஐந்து 
காட்சி ஊடகங்கள் குழந்தைகளை நுகர்வோர்களாக மாற்றிவிட்டன ஆறு மாரடைப்பு ரத்த கொதிப்பு போன்ற ஆண்களின் நோயாக அடையாளம் காணப்பட்டவை ஊடக தாக்குதல் பெண்களுக்கும் உரிய நோய் காரணியாக விட்டது ஏழு பெய்ட் நியூஸ் எனப்படும் விளம்பரத்திய செய்தியாக போடும் செயல் ஒரு புதிய சீரழிவாக ஊடகத்துறையை ஆட்கொள்ள துவங்கி இருக்கிறது இரண்டு டாபிக் டூ மக்கள் ஊடகத்தில் ஒரே மாதிரியான பாலினம் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடிக்ஸ் இன் மாஸ் மீடியா ஆண் பெண் என்ற இரு பாலினமும் ஒன்று என்பது இதன் கருத்து சமூக பாலினம் ஒரு ஒருபடித்தானவை என்பது சமூகத்தில் ஒரே தளத்தில் உள்ள சமூகத்தில் ஒரே தரத்தில் உள்ள ஆணையும் பெண்ணையும் சமமானவர்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடிய சொல்லாகும் இயல்பில் ஆணும் பெண்ணும் சமத்தன்மை சமத்துவத்தன்மை வாய்க்க பெற்றவர்களாக இருந்த போதிலும் யதார்த்தத்தில் அவ்வாறு நடத்தப்படவில்லை என்பதே உண்மையாகும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நெடுங்காலமாக எல்லா சமூகத்திலும் வழக்கில் இருந்து வருகிறது ஆண்கள் பெண்கள் மத்தியில் உள்ள நியாயமற்ற சமத்துவமின்மைக்கு காரணம் இயற்கையோ பாலோ காரணமில்லை ஜாதிகள் வர்க்கங்கள் இனங்கள் மத்தியில் உள்ள சமத்துவமின்மை எப்படி மந்திரால் உருவாக்கப்பட்டதோ அப்படித்தான் ஆண் பெண் சமத்துவமற்ற போக்கும் மந்திரிகளாலேயே உருவாக்கப்பட்டது இந்த பாகுபாடு சமூக பாலின ஒருபடித்தான தன்மைக்கு எதிரானதாகும் சமூக ஊடகங்களில் பெண் என்பவள் உயிர் உற்பத்தியின் செயலூக்கம் மிக்கவளாக பார்க்கப்பட்டாள் பாலின பாகுபாடு இல்லாமல் மதிக்கப்பட்டாள் முதலாளித்துவ பொருளாதார உலகத்தில் அதற்கு ஒருபடித்தான தன்மையிலிருந்து விலகி பெண் இல்லத்து அரசியாகவும் குடும்ப வேலைக்காரியாகவும் பார்க்கப்படுகிறாள் முதலாளித்துவ உலகத்தில் ஆண் தன்னை பொருளாதாரத்தின் குறியீடாகவும் சம்பாதிப்பவனாகவும் காட்டிக்கொள்வதால் இரு பாலினத்திற்கும் இடையிலான சமூக பாலின ஒருபடித்தானவை சிதைக்கப்படுகிறது சமூக ஊடகங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பிரேசில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற சிந்து மற்றும் சாட்சி மாலிக் ஆகியோரே ஊடகங்கள் பெண்கள் சாதித்தார்கள் என்று கூறுகிறதே தவிர ஆண்களுக்கு நிகரான மதிப்பை வழங்க முன்வரவில்லை உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தினர் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியினர் வெளிமண்ணில் பல வெற்றிகளை குவிக்கின்ற போதிலும் ஊடகங்கள் அதை பெரிய அதை பற்றிய செய்திகளை ஆண் அணிகளை போல வெளியிடவில்லை நிலை குறிப்பிட்டதெல்லாம் ஒருபடித்தானவையை உருவாக தடைகளாக அமைகின்றன சமூக ஊடகங்கள் பெண்கள் ஆட்டோ ஓட்டுவது கப்பல் விமானம் பேருந்து போன்ற திருவிழா வேலை செய்வதையே சாதனையாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆண்களைப் போல பெண்களையும் இணைத்தே செய்திகள் வெளியிட வேண்டுமே தவிர தனிமைப்படுத்தக்கூடாது இன்றைக்கு ஆணுக்கு இணையாக பெண் வெற்றி காணாத துறைகளே கிடையாது எவையெல்லாம் ஆண் பிள்ளை சமாச்சாரம் என்று ஒதுக்கப்பட்ட வேலையாக இருந்ததோ அவை அனைத்து வேலைகளையும் பெண் மேற்கொண்டு வெற்றி கொடி நாட்டுகிறாள் இவற்றையெல்லாம் சமூக ஊடகங்களான செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி விளம்பரம் கேலி சித்திரம் வானொலி போன்றவை ஒருபடித்தான பாலினத்தை மேம்படுத்தலாம் ஆணை மையமாக வைத்து அனைத்தும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது உறுதி செய்யப்படுகிறது ஆணின் பார்வையில் இருந்து உலகம் பார்க்கப்படுகிறது எடை போடப்படுகிறது சொத்தின் மீதும் வழங்கலின் மீதும் மேலாண்மை செலுத்துவது ஆண்கள் தான் எனவே கலாச்சார அமைப்புகள் ஆண்களின் கட்டுப்பாடில் உள்ளன அதற்குரிய அதிகாரங்களும் அவரிடத்தே நீடிக்கின்றன இந்த சமூக ஊடகங்கள் விரும்பப்படுவது சமூக பாலின ஒருபடித்தான தன்மையை மதித்து அதிகார பரவலை வலியுறுத்துவதே ஆகும் உடலமைப்பு சார்ந்த நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதில் பாலின அடையாளத்தின் பங்கு ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி ரோல் அண்ட் பாசிட்டிவ் நோஷன்ஸ் ஆஃப் பாடி அண்ட் செல்ஃப் ஒருவரின் சொந்த பாலினம் பற்றிய அவரின் சொந்த அனுபவங்களே பாலின அடையாளம் என்பதாகும் அனைத்து மனிதர்களும் இரு பாலின பிரிவுகளை பெற்றிருக்கின்றனர் சமூகத்தில் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு தொடர்பாக ஒரு மனிதனின் சமூக அடையாளத்தை இப்பிரிவுகள் அளிக்க முடியும் பெரும்பான்மையான சமூகங்களில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு என ஒதுக்கப்படும் இயல்பு குணங்களை வரையறுப்பதில் ஒரு அடிப்படை வேறுபாடு இருக்கிறது பாலியல் மற்றும் பாலின வழிபாட்டுகளின் அனைத்து கூறுகளிலும் உயிரியல் இனம் பாலின அடையாளம் ஆகியவற்றிலும் மக்களால் ஆண்மை பெண்மை என வேறுபடுத்தப்படுகிறது அனைத்து மனிதர்களையும் உயிரியல் பால் செக்ஸ் அடிப்படையிலும் அந்த நபர்கள் ஆணுக்கு பதில் பெண் குணங்களையும் பெண்ணுக்கு பதில் ஆண் குணங்களையும் இரண்டும் கலந்த அம்சங்களையும் கொண்டவர்களாக இருப்பர் இவர்களை திருநங்கை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நினைப்பார்கள் ஒன்று பாலின பங்கு என்பது ஒருவருக்கு ஒருவர் அவர்களுடைய நடத்தை எதிர்பார்ப்புகளை புரிந்து பகிர்ந்து கொள்வதாகும் பெண்களின் பங்கு என்பது இல்லற வேலைகளை செய்வது ஆண் என்றால் வெளியில் வேலை செய்வது செய்து வாழ்வதுமாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறது இரண்டு ஆளுமை பண்புகளில் ஆண்களை செயல்படும் கருவியாகவும் பெண்களை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்ற பொருளாகவும் அடையாளம் காட்டப்படுகிறது மூன்று பாலின அடையாளம் பாலின மனப்பான்மையிலிருந்து வேறுபட்டது ஆண் என்பவர் சமூக நீதி பற்றிய சிந்தனையுடையர் ஆவார் பெண் என்பவர் பாதுகாப்பு பற்றிய சிந்தனையுடையராக கருதப்படுகிறார்கள் நான்கு பாலினத்தின் பங்கு பாலின வகை பாலின மனப்பான்மை ஆகிய மூன்றும் பாலின அடையாளத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதாகும் ஐந்து 
பாலின அடையாளம் பாலினத்தின் பங்கு ஆகியவை சமுதாயத்தில் காணப்படக்கூடிய அனைத்து பிரிவினுக்கும் அதிகாரம் உரிமைகள் மற்றும் வளங்களை பிரித்துக் கொடுப்பதை தீர்மானிக்கிறது ஆறு பாலின அடையாளம் என்பது நிரந்தரமானவை அல்ல சமூக பண்புகளை புதுமைக்கு ஏற்ப எடுத்துச் செல்லக்கூடியது சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன ஏழு பாலின அடையாளம் என்பது பாலினத்தின் சமூக நிலையை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவையாகும் எட்டு பாலினத்தின் அடையாளம் முதலமைப்பு சார்ந்ததாக காணப்படுகிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது ஆணுக்கு விரிந்த மார்பும் மேற்கொண்ட பார்வையும் கம்பீரமும் அழகாகும் பெண்களுக்கு மார்பகமும் முடியும் உயரமும் அழகாகும் இவையெல்லாம் இயற்கையாக அமைந்தன இவற்றை பற்றிய தவறான பேச்சுக்களும் வீண்வாரும் விவாதங்களும் தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்றாகும் ஒன்பது ஒருவரின் உடல் சார்ந்த அமைப்பின் அடிப்படையில் அவனுடைய குணங்களையும் நடத்தைகளையும் தீர்மானிக்க கூடாது பத்து பாலினத்தின் அடையாளம் அவருடைய உடல் அமைப்பை பொறுத்து வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது உடல் அமைப்பின் முக்கியத்துவத்தை பெரிதுபடுத்தாமல் அவை இயற்கையாக அமைந்துள்ளன என அனைவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் பகுதி இரண்டு ஊடகங்களில் பாலினம் ஜெண்டரின் மீடியா நாளிதழ்கள் மேகசீன்ஸ் செய்தித்தாள்களை அச்சிட்டு வெளியிடுவதில் இந்தியா இரண்டாவது இடம் வகிக்கிறது நாளிதழ்களும் உதாரணத்திற்கு தினத்தந்தி தினகரன் தினமலர் மாலை மலர் தினமணி மங்கேர் மலர் விஞ்ஞான சுடர் கலைமகள் அரசியல் வார இதழ் அரசியல் ரிப்போர்டர் நக்கீரன் போன்றவை மாத இதழ் புதிய தலைமுறை டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா போன்ற இதழ்கள் மக்கள் தொடர்பு ஊடகங்களில் பாலினத்தை பற்றியும் செய்திகள் வெளியிடுகின்றன பெண்களின் வேலைவாய்ப்பு இடஒதுக்கீடு வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் சமூக பாகுபாடு கல்வி சாதனை பெண்களின் பிரச்சனை தீர்க்கும் வழிகள் மகளிர் சுய உதவிக்குழு அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் தலைப்பில் பல்வேறு செய்திகள் வருகின்றன ஊடகங்கள் நெடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும் நெக்ஸ்ட் பாராகிராப் பாலினத்தின் சமூக அடையாளங்களை தோலிழுத்து காட்டுவது நாளிதழ்களின் முக்கிய பணியாகும் பெண்களை பலவந்தமாக கற்பழித்து கொலை செய்தல் எவ்வளவு பெரிய குற்ற செயல் என்பதையும் பெண்களின் பாதுகாப்பு சட்டங்களை விரிவாக எடுத்துரைத்தல் பெண்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் செய்திகள் போன்றவற்றின் மூலம் பாலினத்தின் அடையாளங்களை தகர்த்து எறிந்து கொண்டு செல்கின்ற பொறுப்பில் நாளிதழ்கள் பங்கு வகிக்கின்றன தொலைக்காட்சி ஊடகம் டிவி ஷோஸ் ஒன்று தொலைக்காட்சி அதாவது டெலிவிஷன் டிவி என்பது ஒரு தொலைத்தொடர்பு ஊடகம் ஆகும் இதன் மூலம் ஒற்றை வண்ண தட் இஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அல்லது வண்ணமிகு ஒளிதங்களை பரப்பவும் பெறவும் முடியும் இது தொலைவில் நிகழும் காட்சிகளை கொணர்ந்து காட்டுகின்றது இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் புழக்கத்தில் வந்தமையால் இன்று வீடுகளிலும் வணிக மற்றும் பிற நிறுவனங்களும் தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் சாதாரணமாக உள்ளன மூன்று விளம்பரங்கள் மனவகை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செய்திகளுக்கான ஊடகமாக பெரிதும் வளர்ந்துள்ளது நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மக்கள் கருத்தை உருவாக்குவதில் தொலைக்காட்சி ஊடகம் முன்னிலை வகுத்தது ஐந்து சிசிடிவி போன்ற மற்ற வகை இருப்பினும் ஊடகத்தின் முதன்மை பயன்பாடு பரப்புகை தொலைக்காட்சி ஆகும் தொலைக்காட்சியும் சமூகமும் தொலைக்காட்சிகளின் சமூக தாக்கமாக சிறுவர்களின் தொலைக்காட்சி காணலுக்கும் கவனம் குறைந்த மிகு இயக்க பிறழ்வு ஏடிஹெச்டிக்கும் தொடர்பு உள்ளதாக தகவல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது விளம்பரப்படுத்துதல் தொலைக்காட்சியானது இன்று சக்தி வாய்ந்த மக்களை கவர்ந்திருக்கும் சாதனமாக உள்ளமையால் விளம்பரதாரர்கள் தமது விளம்பரங்களை காட்சிப்படுத்த அநேகமாக தொலைக்காட்சிகளையே நாடுகின்றனர் பல தொலைக்காட்சிகள் விளம்பரதாரர்கள் கொடுக்கும் பணத்தின் அடிப்படையில் விளம்பரங்களை காட்சிப்படுத்துகின்றன விளம்பரம் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய வருமானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது நன்மைகள் ஒன்று தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் நாம் உலகத்தில் நடக்கும் செய்திகளை அடையலாம் இரண்டு தொலைக்காட்சியில் சிறுவர்கள் கல்வி தொடர்பானவற்றை பார்க்கலாம் மூன்று விந்தைமுக விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியினால் நாளுக்கு நாள் பல கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன மக்கள் வாழ்க்கையை இன்பயமாக இன்பமயமாக்குவதற்கு அவை பெரிதும் உதவுகின்றன வானொலி தொலைக்காட்சி திரைப்படம் ஆகியன விஞ்ஞானத்தின் விந்தைமிகு வெளிப்பாடுகள் சில நான்கு கல்வி சார்ந்த பல செய்திகளை மாணவர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் கண்டு மகிழ்கிறார்கள் சில புது செய்திகளை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் தீமைகள் ஒன்று தொலைக்காட்சியை யார் ஒருவர் அதிக நேரம் அல்லது அருகிலிருந்து பார்ப்பதோர் அவர்களுக்கு கண்பார்வை பாதிக்க வாய்ப்புண்டு இரண்டு தொலைக்காட்சியை மாணவர்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பதால் அது கல்வி போன்ற செய்திகளிலிருந்து அவர் கவனத்தை குறை குறைய செய்துவிடும் தேவையற்ற மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அதிகம் மூன்று கேலி சித்திரங்கள் கார்ட்டூன்ஸ் கார்ட்டூன் மொழி ரசிப்பது ஒரு வகையில் பதினொன்று பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும் கார்ட்டூன் மீதான முகத்திற்கு அடிமையாகிவிடும் நிலைமை ஏற்படுகிறது கார்ட்டூன்கள் குழந்தைகள் அன்றாட வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத பாகமாக மாறி வருகின்றது குழந்தைகளை உணவு உணவு இருப்பதற்காகவும் தங்கள் ஓய்வு தங்களுக்கு ஓய்வு வேண்டும் என்பதற்காகவும் தங்களின் வேலைகளில் தொந்தரவின்றி ஈடுபடவும் குழந்தைகளை கார்ட்டூன் திரைப்படங்களின் முன் விட்டுச் செல்லும் பெற்றோர்களின் நிலை இன்று அதிகம் 
தினமும் காற்றின் பார்ப்பது குழந்தைகளை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக்கிறது இது அவர்களின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது காற்றின் பார்ப்பது குழந்தைகள் அடிமையாவதால் அவர்களின் கற்பனை திறனை பாதிக்கும் செயல் உருவாகிறது உண்மையான உலகத்தினின்றும் அனுபவங்களின் விலக்கி வைக்கப்படுகின்றனர் மொழி வளர்ச்சி குறைபாடு பெரும்பாலான காற்றுகள் சரியான சொல்லாதாரையை உபயோகிப்பதில்லை இது உங்கள் குழந்தைகளின் தவறான மொழி ஆளுமையை பின்பற்ற செய்கிறது குழந்தைகள் சாதாரணமாக பேசுவதை விட்டு தங்களுக்கு விருப்பமான காற்றும் கதாபாத்திரங்கள் போல பேச முயல்கின்றன இந்த மாதிரியான செயல்கள் குழந்தைகளை பாதிக்கும் விதத்தில் ஒன்றாகும் பார்வை குறைபாடு தொடர்ச்சியாக கணினி மற்றும் மடிக்கணினியின் பிரகாசமான ஒளிக்கு ஆட்படுவதால் உங்கள் குழந்தைகளின் கண்களுக்கு ஏற்றது அல்ல காற்று உங்கள் குழந்தைகளை ஒரு அடிமையை போல் செயல்பட வைக்கிறது மனவியல் குறைபாடுகள் காற்றுகள் முன் அதிக நேரம் செலவழிப்பது குழந்தைகளின் தனிமை மனப்பான்மைக்கும் அலட்சிய மனப்பான்மைக்கும் மூல காரணங்களில் ஒன்றாகும் இதனால் தங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு அக்கறை இருப்பதில்லை இது அவர்களின் சமூக நடத்தையும் பாதிக்கிறது காற்றூனால் பாதிக்கப்படும் சமூக வாழ்க்கை காற்றூன் பார்க்கும் பழகத்திற்கு அடிமையாவது குழந்தைகளின் சமூக வாழ்வு பாதிக்கிறது இதனால் பிற சமூக வயது குழந்தைகளின் விளையாடுவதில் அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருப்பதில்லை இது அவர்களை சமூக வாழ்வில் தனித்திருக்க செய்கிறது வன்முறை வன்முறை சார்ந்த காற்றூன்கள் மற்றும் வீடியோ கேம்ஸ் ஆகியவற்றை குழந்தைகள் மிகவும் விரும்புவதால் இது குழந்தைகளிடம் தீவிரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது நான்கு திரைப்படங்கள் மூவிஸ் இன்றைய காலகட்டத்தில் படங்களின் பங்கு அனைவரிடையும் பெரும் பங்கினை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது சிறியவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை பொழுதுபோக்கு நிகழ்விற்காக படங்களை பார்த்து வருகின்றனர் ஒன்று பல சினிமா நிறுவனங்கள் மக்களின் அடித்தளமாக இயங்குகின்றன மக்களிடம் எழுத்துருவை பரப்புவதற்கும் நவீன அறிவியல் உலகத்தில் திறமையுடன் இயங்க தேவையான கண்ணோட்டங்களையும் மனப்பான்மைகளையும் மக்களிடம் எளிதில் பரப்புவதற்கும் தொலைக்காட்சி ஆற்றல் மிக்க சாதனமாகும் பொழுதுபோக்குகள் மட்டுமே பொழு பொழுதுபோக்குகள் அளிப்பிட மட்டுமே தொலைக்காட்சியை பயன்படுத்துவது அதன் ஆற்றலை குறைய செய்கிறது எனவே பெரும்பாலான நாடுகளில் கல்வி ஒளிபரப்புக்காகவே தனி அலைவரிசை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது செய்திகள் கல்வி தளங்களான புதிய தலைமுறை மக்கள் தொலைக்காட்சி போன்ற நன்மை தரும் கருத்துக்களின் அடி இடையில் மனிதனின் ஆசையை தூண்டும் பல ஆபாச படங்களின் நிறையும் நடுவில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இதனை பார்க்கும் பள்ளி மாணவர்கள் அதற்கு அடிமையாகி தன் உணர்வுகளையும் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு சமுதாயத்தில் தேவையற்ற தீய குணங்களை வளர்த்துக் கொண்டுதான் உள்ளனர் சினிமா துறை மக்களை எந்த அளவிற்கு மகிழ்விக்கிறதோ அதே அளவு சுரண்டலையும் படங்கள் மூலமாக மக்களிடம் பெற்றுக் கொள்கிறது என்பதுதான் முடிவான உண்மை ஒரு நாடகம் ஒரு குடும்பத்தின் மொத்த தன்மையையும் மாற்றி அமைக்கிறது நல்லெண்ண தரும் படங்களை மட்டும் நன்முறையில் சினிமா துறை வழங்கினால் மட்டுமே நாடு முன்னேற்றம் அடையும் இச்சமுதாயத்தில் மனம் புரிந்து கொண்ட பெண்களுக்கு ஆண்களை போன்ற உரிமை இல்லை தொல்காப்பியர் ஆண் பெண் சமத்துவத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அச்சமும் நானும் மடனும் முந்துருத்தல் நிச்சமும் பெண்பார்க்கு உரிய என்ப என தொல்காப்பியர் கூறுகிறார் திருவள்ளுவர் காலத்தில் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி என்ற நிலை காணப்பட்டது ஆணுக்கொரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி என இருந்ததை மாற்றி பாரதியார் கற்பு கற்பென்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அத்து பொதுவில் வைப்பும் என பாடினார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினர் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இழைப்பில்லை காண் என்று கும்மியடி என ஆணுக்கு சமமான அறிவினை பெற்றனர் பெண்கள் என பாடுகிறார் பாடல் நூல்களில் ஆண் அமர்ந்து செய்தித்தாள் படிப்பது போலவும் பெண் அறிவாள் மனையில் கைதிகள் நறுக்குவது போலவும் படம் போட்டு ஆண் பெண் சமத்துவத்தை மாற்றி காட்டுகின்றனர் பாடல் நூல்களிலும் சமத்துவத்தை காட்டுதல் வேண்டும் ஐந்து விளம்பரங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தொலைக்காட்சி மற்றும் இதழ்கள் விளம்பரத்தில் மட்டும் ஒருங்கிணைந்தே செயல்படுகின்றன என்று சொல்வது உண்மையாகும் பெரும்பாலும் இன்றைய விளம்பரங்கள் மக்களை ஈர்ப்பவையாக அமைகின்றன குழந்தை ஆண் பெண் முதியவர் என அனைவரும் தன் வயப்படச் செய்யும் நிலையே பெருகியுள்ளது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை இதழ்கள் விளம்பரப்படுத்துவது இதழ்கள் குறித்து தொலைக்காட்சியை விளம்பரத்துவது எனவும் காணப்படுகின்றன நன்மைகள் ஒன்று கல்வி குறித்த விளம்பரங்கள் கிராமப்புறங்களில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன இரண்டு அரசு மருத்துவமனை வழி உடல் சார்ந்த விழிப்புணர்வு தந்து மக்களை செயல்பட தூண்டுகிறது மூன்று புதிய புதிய உற்பத்தி சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தி வேலைப்படுவை குறைக்கின்றன தீமைகள் ஒன்று மக்களை உலகமயமாக்கும் நன்மையில் மிகுதியாக ஈடுபட செய்கிறது இரண்டு பல விளம்பரங்கள் மக்களை சிந்திக்க வைப்பதில்லை வெறும் முகத்தை மட்டுமே உண்டு படுகின்றன மூன்று நவீனம் என்று கூறி மக்களை சோம்பேறி ஆக்குகின்றன நான்கு மக்களுக்கு தெரியாமலேயே மக்களை சுரண்டவும் செய்கின்றன பகுதி மூன்று மொழிகளை பயன்படுத்துவதும் பாலின சமத்துவதும் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பாலின சமத்துவம் மொழிகளை பயன்படுத்துவதில் வழங்க வேண்டும் 
படங்கள் மின்னட்டை நழுவங்கள் திரைப்பட வீழ்த்தி மொழி விளையாட்டு லாங்குவேஜ் கேம்ஸ் போன்றவற்றின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளும் மொழியானது பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக இருக்கும் ஒன்று பெண்கள் சுதந்திரமாக நூலகம் அருங்காட்சியகம் கருத்தரங்கம் விவாதரங்கம் இணையத்தை பயன்படுத்த செல்லுதல் போன்ற பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்வதற்கு உரிய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் இதனால் பெண்களுக்கு மொழி அறிவும் பொது அறிவும் வளரும் இரண்டு ஆண்கள் பல்வேறு மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள ஆசிரியரும் பெற்றோர்களும் ஊக்குவிக்கிறார்கள் ஆனால் பெண்கள் எங்கே போக போகிறார்கள் என்று எந்த மொழியும் கற்றுக்கொள்ள அனுமதி வழங்க மாட்டார்கள் மூன்று பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் நடக்கும் கருத்தரங்கம் செயலரங்கு போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களை அதிக அளவில் பங்கெடுத்து மொழியை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனினும் பெண்களின் பங்கேற்பு மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது நான்கு பெண்களை வெளியில் சென்று மொழிகளை பயன்படுத்த வாய்ப்பு தரவில்லை அதாவது கதை எழுதல் கட்டுரை வருதல் வினாடி வினா போட்டி பேச்சு போட்டி போன்றவற்றில் பெண்களின் ஈடுபாடு என்பது மிகவும் குறைவு இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் ஐந்து பத்திரிகை தொலைக்காட்சி வானொலி போன்ற ஊடகங்களில் பெண்களின் பங்கேற்பும் குறைவு பணிபுரியும் வாய்ப்பும் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது இதன் காரணமாக மொழிகளை பயன்படுத்துவதில் சமத்துவம் ஏற்படவில்லை ஆறு ஆண்கள் பணி நிமித்தம் காரணமாகவும் பணி தேடி செல்வதன் மூலமாகவும் பல மொழிகளை தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது ஏழு பெண்களின் சுய ஆர்வத்தின் மூலமாகவே மொழிகளை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது மொழிகளை பயன்படுத்துவது வளர்ச்சி பெறுவது தொடர்பாக சென்னையில் மொழியியல் ஆய்வு நிறுவனமும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழி உயராய்வு மையமும் செயல்பட்டு வருகின்றன இவற்றை பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் மொழியை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆண் பெண் சமத்துவம் உடல் அமைப்பாலும் உள்ளத்தின் உணர்வுகளாலும் ஆண் பெண் இருவரும் வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்த உலக வாழ்க்கையின் இயக்கத்திற்கு இருவரும் சமமான பங்கை அளிக்கின்றனர் ஒருவர் இல்லாமல் மற்றொரு இயக்கம் என்பது சாத்தியப்படாத ஒன்று இரண்டு நம்முடைய புராண கதைகளில் மட்டுமில்லாமல் சிவன் பாதி சக்தி பாதி என்னும் அர்த்தநாரீஸ்வரன் உருவமும் இக்கருத்தை தான் வலியுறுத்தியுள்ளது மூன்று சம உரிமை என்பது அடிப்படை மனித உரிமையாகும் இது இருபாலுக்கும் பொதுவான ஒன்று ஆண் பெண் சமத்துவம் என்பது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திற்கும் நாட்டிற்கும் வேறுபடுகின்றது நான்கு இந்த சமூகம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் குறிப்பிட்ட சில வரைமுறைகளை வலியுறுத்தியுள்ளது இந்த வரையறைக்குள் இருவரின் பங்கு இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஐந்து உடலால் வலிமையான ஆண் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வெளியே வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் அவனுக்கு அடுத்து இருக்கும் பெண் குடும்ப பெருமையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருந்தனர் அதை காலம் காலமாக கடைபிடித்தனர் ஆறு கால மாற்றத்தில் இந்த நிலை மாற இருவரும் வேலைக்கு சென்று குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட சம உரிமை என்ற குரல் உருவாகியது ஏழு இந்த சம உரிமையும் இந்த சமுதாயத்தில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உண்டான பங்கும் எதன் அடிப்படையில் உருவானது என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொண்டனரா என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக உள்ளது சம உரிமையை நிராகரிப்பதாலும் தவறாக புரிந்து கொள்வதாலும் சமுதாயத்தில் பல பிரச்சனைகள் தலை தூக்கி நிற்கின்றன இன்றைய சூழலில் சம உரிமை என்ன என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொண்டனரா என்றால் சந்தேகம்தான் ஒவ்வொரு வருடம் மார்ச் மாதம் எட்டாம் நாள் பெண்கள் தினமும் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் நாள் மனித உரிமை நாளும் வரும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன உரிமை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட சுதந்திரமாகும் ஆனால் பெரும்பாலோருக்கு என்னென்ன உரிமை பெற்றிருக்கின்றோம் என்பது கூட தெரிவதில்லை அதிலும் பெரும்பாலான பெண்கள் படிப்பறிவு இல்லாததால் அவர்களுடைய உரிமையினை நிலைநாட்டுவதில்லை ஒரு சமுதாயத்தில் பிரபலமான சாதனையை படைக்கும் மனிதர்கள் உருவாக வேண்டும் என்றால் அந்த சமுதாயம் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்த சமூகமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்களும் பெண்களும் சமுதாயம் என்ற அழகு கட்டத்தினையே தாங்கி பிடிக்கும் பலமான தூண்களாகும் ஆண்களும் பெண்களும் சமுதாயம் என்ற அழகு கட்டடத்தினை தாங்கி பிடிக்கும் பலமான தூண்களாகும் ஆண் ஆதிக்க சமூகத்தில் கணவர்கள் மனைவிமார்களை கொடுமைப்படுத்தும் நிகழ்வுகளும் ஆண்கள் பெண்களை பாலியல் தொல்லை செய்வதும் இன்னும் நடைமுறையில் உள்ளது வேலையில் பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு நிகரான ஊதியம் கருவுற்ற நேரத்தில் பெண்களுக்கான சலுகைகள் பெண்களை மதிக்கும் விதமான அறிவிப்புகள் மற்றும் சம உரிமைகள் ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆணும் பெண்ணும் சந்தேக சமம் என்ற பாரதியின் கூற்றை வலியுறுத்தி செயல்படுத்த வேண்டும் மேலும் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழைப்பில்லை காண் என்று கும்மியடி என்ற பாடலில் ஆணுக்கு பெண் சமம் என்பதை பாரதியார் வலியுறுத்தியுள்ளார் தொடக்க நிலை பள்ளிக்கல்வியில் இருந்து பல்கலைக்கழக கல்வி வரையிலும் ஆண்களுக்கு இணையான கல்வியை பெண்களுக்கும் அளிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்பது ஆண் பெண் சமத்துவ முக்கிய நோக்கமாகும் அழகு ஐந்து முடிவுற்றது பாலினம் பள்ளி சமுதாயம்